আজকে আমি খুব মজার একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি কচু দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না কচু রান্না করতে আমার চা চা লাগবে আমি এই সাইজের বড় বড় ছয়টা কচু নিয়ে নিয়েছি তেল লাগবে হাফ কাপ নারিকেলের দুধ এখানে হাফ কাপ পরিমাণ আছে আর পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি হাফ কাপ চিংড়ি মাছ বড় সাইজের তিনটা নিয়েছি আপনারা ইচ্ছা করলে হাফ কাপ ছোট ছোট চিংড়িও নিতে পারেন আমি এই চিংড়িটা ছেলে ছোট ছোট টুকরা করে নিব আর হাফ চা চামচ করে এই সমস্ত উপকরণ আদা বাটা রসুন বাটা জিরা গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া লবণ আর ক্র্যাশ চিলি বা যেটা যে শুকনা মরিচের যে ক্র্যাশ চিলি সেইটা এই সব কিছু হাফ চা চামচ করে আমি এই কচুগুলাকে সিদ্ধ দিব সেজন্য আমি পানি চুলা দিয়ে গরম করে নিচ্ছি পানি আমার গরম হতে থাক এই ফাঁকে আমি কচুগুলা কিভাবে গরম পানিতে দিব কিভাবে ছিলব একটু দেখে দিয়ে ছিলা একটু ছোট ছোট টুকরা করে নিলে তখন ছিলতে সুবিধা হয় বড় বড় অবস্থায় ছিলা যায় এই যে এইভাবে কচুর খোসাটা কিন্তু থাকা যাবে না এই খোসাটা যদি থাকে তাহলে কিন্তু এক ভীষণ চুলকাবে এই যে খুব আস্তে আস্তে সুন্দর করে চার পাঁচ থেকে এটা ছাড়িয়ে নিতে হবে তারপর মাঝখান দিয়ে হাত দিয়ে একটা ভাঙলো হালকা আঁশ থাকলেও সেটা ছড়িয়ে যায় এইভাবে করে প্রত্যেকটা কচু চার পাঁচ ধরে ছেড়ে নিতে হবে আমি আপনাদের দুইটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে এই যে দেখুন একটুও লেগে থাকা যাবে না মাঝখান দিয়ে আরেকটা ভেঙে দেয় যাতে দু একটা হালকা আঁশ থাকলেও ওটা উঠে আসে এইভাবে আমি সমস্ত কচু ছিলে নেব আমার সব কচুগুলা ছিলা হয়ে গেছে আমি এটা এখন হাই হিটে ঢেকে দিচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত কচুগুলো একেবারে সফট না হয়ে আসে যখন কচুগুলো একদম সফট হয়ে আসবে তখন পানিগুলো ছেকে আমি একটা হ্যান্ড মিক্সচার দিয়ে এগুলোকে একদম মিশিয়ে নেব আর এই ফাঁকে আমি চিংড়ি মাছটা ছেলে নিচ্ছি এই কচু রান্নাতে চিংড়ি মাছের মাথা লেজ খোসা কিছুই রাখা যাবে না এবং ছোট ছোট টুকরা করতে হবে চিংড়ি মাছ বড় চিংড়ি মাছ রাখা যাবে না আমি একটা আপনাদের দেখে দিচ্ছি চিংড়ি মাছটা ছিলে এই যে মাছ বরাবর একটা কেটে ভিতরের এই ময়লাটুকু ফেলে দিব এটা একটু আস্তে করে টান দিলে সবটা বের হয়ে আসে এখন এই চিংড়ি মাছটা ছোট ছোট টুকরা করব একটা রাখে যতটা ছোট টুকরা পারা যায় আপনারা যদি ছোট চিংড়ি নেন তাহলে আরও ভালো হয় এই যে একেবারে ছোট ছোট টুকরা ছোট ছোট টুকরা করে এই চিংড়ি মাছগুলো আমি সব কেটে নেব এই যে আমার চিংড়ি মাছগুলো ছোট ছোট করে কেটে খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এখন আমরা ওয়েট করব এটা একেবারে সিদ্ধ হয়ে আসা পর্যন্ত ফিরে আসছি পনেরো মিনিট পর অলরেডি এটা পাঁচ মিনিট চুলায় ছিল আরও পনেরো মিনিট পর মানে টোটাল বিশ মিনিট হাই হিটে এটাকে সিদ্ধ হতে দেব ফিরে আসলাম বিশ মিনিট পরে আমার এই কচুগুলো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন চুলাটা বন্ধ করে দেব আর এইগুলো ছেকে নেব সুন্দর করে পানিগুলা থেকে কচুগুলো ছেকে দেব বাকিগুলো দিয়ে দিলাম খুব ভালো করে ছেকে নেব এখন এই কচুগুলাকে আমি ম্যাশ করব কচুগুলো ম্যাশ করার আগে আমি এদিকে চুলায় তেলটা গরমে দিয়ে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেব সেই হাফ কাপ তেলটা গরমে দেব তেলটা এক মিনিট গরম হয়ে গেলেই আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দেব এটা হতে থাক আমি এই ফাঁকে কচুগুলো খুব ভালো করে ম্যাশ করে নিচ্ছি আপনারা হ্যান্ড মিক্সচার না থাকলে শিলপাটাতেও বেটে নিতে পারেন একটু দানা দানা থাকবে না একদম মিশে যাবে আমার কচু কলা মিক্স হয়ে গিয়েছে আর এর মধ্যে এক মিনিট হয়ে গেছে আমি পেঁয়াজ কলা দিয়ে নিলাম এটা দেখুন একদম মিহি হবে কোনো দানা থাকবে না এখন এটা আমি এক সাইডে রেখে দিচ্ছি ফিরে আসছে আরও দুই মিনিট পর পেঁয়াজ কোলা একটু হালকা ভাজা ভাজা হলে দুই মিনিট পর ফিরে আসলাম এখন এর ভেতরে সব মশলাগুলো দিয়ে দেবো হাফ চা চামচ করে 
হালকা নেড়ে চেড়ে সব চিংড়ির মাছগুলো দিয়ে দেবো ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নিয়েছে প্রায় এক মিনিট ধরে এটা নাড়াচাড়া করব তারপরে কচুগুলা ঢেলে দেব আমার এক মিনিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর ভিতরে কচুগুলা ঢেলে দেব হালকা মেরে এর ভিতরে সে হাফ কাপ নারিকেলের দুধটা ঢেলে দেব চুলার ডালটা আমার হাই হিটে আছে এখন এই সমস্ত কিছু আমি একদম শুকিয়ে নেব ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর ফিরে আসলাম পাঁচ মিনিট পর এটা কিন্তু এখনো হয় নাই আরও হবে একটুও পানি থাকবে না ঠক ঠকা ভাবটাও চলে যাবে একদম শুকনো শুকনো হবে আমি পাঁচ মিনিট ধরেই নাচছিলাম আরও পাঁচ মিনিট পর ফিরে আসছি আরও পাঁচ মিনিট পর ফিরে আসলাম এখন এটা হয়ে গিয়েছে একটু পানি অবশিষ্ট নয় উপরে তেল উঠে গেছে এবং একেবারে শুকনা শুকনা এখন চুলাটা বন্ধ করে দেব এই ফাঁকে আপনার একটুখানি লবণটা চেকে দেখবে আমার লবণটা ঠিক আছে একটু কম বেশি হলে দিয়ে নেবেন খুব খুব মজার একটা তরকারি এই যে হয়ে গেল আমার কচু রান্না এটা খেতে ভীষণ মজা